Ребята, всем привет! Сегодняшний выпуск хочу начать с того, что мы с Дашей сегодня свежие и красивые. И такие вот мы нарядные пошли протестировать, ну, попробовать заведение, в котором мы еще не были. Называется оно Chef Point. Оно у меня было отмечено в местах важных к посещению почему-то. Видимо, я когда-то его отметил. Вот, пойдем сегодня его протестим на обеде. Первое, что бросилось в глаза, это очень э, интересный интерьер, очень красивый, хорошая посуда, тарелки, фужеры, э, декор на столах. И в целом, ну, такое хорошее европейское заведение. Хотя написано, что это грузинская кухня, но по стилю, хотя, наверное, есть что-то, но с таким очень, вроде как, кажется, европейским э, стилем. В общем, пока заходит. Заказали два крем-супа, пиццу, четыре сыра и лимонад. Посмотрим. Нам принесли суп. Довольно красивая подача. То есть видно, что сливками тут украсили, положили два шампиньончика. И в целом порция довольно хорошая. Поэтому давай пробовать. Суп очень вкусный. Еще туда посыпал немножко ароматного свежего перца. Вообще стало отлично. Суп зачет. Буквально тут же горячая пицца подъехала. Что скажешь про пиццу? А что? А, пойдет. Порезали только ее как-то очень интересно. Так что куски не взять. Вкусно. Не вау, но вкусно. По-моему, нету. А, нет, есть. С голубой плесенью. В общем, сейчас распробуем. Ну, если резюмировать, заведение хорошее. Ценник тоже очень такой уверенный, но он оправданный. То есть, реально, заведение, ну, прям достойное. Вот, можете сюда прийти с семьей, либо на свидание, либо, если вы себя любите больше всего, приходите сюда один. Короче, нам понравилось. Все, и не забудьте, что к каждому счету в заведении накидывают сервисный сбор. Ну, где как, но в основном везде он 10%. Вот, так что видите цены в меню, не думайте, что заплатите столько, всегда заплатите на 10% больше. Помните. Ребят, после всех длительных наших разъездов, конечно же, я ушел с головой в работу. И сегодня буквально там с самого утра до пол восьмого вечера сижу работаю над своими проектами, потому что, ну, прям, честно сказать, да, навалилось. А, так как я решил, что немножко буду слушать свои часы касаемо фитнес-трекера, а, решил ходить побольше, хотя бы там какой-то, ну, хотя бы 10 тысяч шагов в день. А, и плюс, когда они мне говорят, что, типа, я засиделся, надо встать, размяться и что-нибудь, какую-нибудь разминочку сделать. В общем, пока живу в таком режиме, потому что больше не могу позволить, надо работать. А, тем временем, пока я работал, Даша ушла на набережную гулять с Катей и с Макаром. Вот, я решил, что, наверное, прогуляюсь до них. Давным-давно не видел море, соскучился. Вот, схожу, посмотрю, чего там изменилось, прибавилось ли народу. Вообще, что-то вообще происходит, черт возьми, без меня. Ну что, нашел я на набережной девчонок. А, точнее, первый меня увидел Макар. Побежал на меня такой, привет, бежит, напрыгивает на меня. Вот, потом, значит, к нам подошла еще Наташа. Это, а, ну, наша знакомая здесь. Это вот Ваня, Наташа и девчоночка у них там есть, а, дочка. Вот, так что сегодня парни играют в покер, но я принципиально не играю на деньги, поэтому отказался. Так что погуляю с девчатами пока что. Вот, а сегодня у нас еще красивый закат. Прям какой-то очень необыкновенный. Или я просто соскучился по морю. Видите, как потрясающе выглядит? Фантастиш вообще. 
Народу, кстати, да, прибавляется и прибавляется. Сезон все-таки идет полным ходом. Кстати говоря, да, насчет сезона. Уже середина июня, а море еще, говорят, довольно холодное. Но я так как не был несколько дней, хочу в ближайшее время проверить. Вот. А еще, а еще сегодня день блогера. Так что поздравьте, пишите в комментариях, если есть какие-то пожелания или, может быть, наоборот, какие-то отзывы. В общем, сегодня у меня небольшой праздник. Так, ребят, к нам сегодня придут гости, мы будем делать миди в вином соусе, поэтому сейчас я еду на рынок, надо закупиться. Короче, отдали за 15 лар за килограмм, э, свежие мидии закрытые, ничем не пахнут, очень хорошо все. В общем, ну нормально, короче. Ну, в общем-то, и, и все. Два килограмма, надо успеть теперь домой до дождя, еще венца купить, э, зелень Леша возьмет. Все круто, быстро. Мы уже начали готовить. Рецепт у нас плавающий, я так понимаю. Потому что у каждого есть свое представление. Ребята тоже в сборе. Мы их не видели почти две недели. Ну, полторы точно. Скучали? Очень, вовы. Мы плакали за подушку с пизаком. Даша еще нам сделала бутерброды вот такие вот. с Чем там, с тунцом. И пока мы ели эту горку миди, Антон решил нам видео показать про своих друзей. И он так всем показывал старательно, так прям, вот, вот прям смотрите, вот так, что вот взял, вот, вот, вот так старательно показывал, что вот телефон просто вот, вот так вот из рук, прям в кастрюльку с мидиями и с соусом. Ну и все, динамик не работает. Эл, будешь смотреть это видео, короче, с тебя вот эта доля золота. Потому что я так старательно показывал, что решился по ходу телефона. Выручай, Эл. Вечеринка продолжается тем, что старшее и младшее поколение играет в те самые черепашки на джойстиках. Те самые, как, вот, как на Дэнди были давным-давно. В общем, что-то, что объединяющее. Мы хоть делали вообще просто мясо. Просто вообще. Ребят, сейчас поймал себя на мысли, что, блин, сам себе завидую. Потому что пятница, три часа дня. Я успешно поработал и уже три часа дня на пляже. С большими волнами сидим, болтаем, смотрим на море, загораем. Блин, шикарно. Не верится. На море жить, конечно, интересно. Ребят, сегодня э, суббота. Утро. Утро утреннее просто. Даша меня прям разбудила. Блин, ну вставай уже, ну вставай. Поехали куда-нибудь. Пойдем позавтракаем где-нибудь. А еще сегодня у нас ночевал Леша. Вот. Поэтому сейчас, в общем, я поддался на эти уговоры, э, собрался, и мы выезжаем позавтракать. Короче, вчерашний дневной поход на пляж обернулся для меня фатальными последствиями. Вы просто на это посмотрите. Это я провел полтора часа а, на солнце ну и все мне, мне больше не надо я же беляш короче сегодня буду крайне аккуратно находиться на, на улице и где-нибудь желательно в теньке а погода кстати сегодня шикарнейшая опять тепло солнце в общем песня 
В общем, после вкусного завтрака мы приехали в пляж, в пляж, на пляж в Сарпе, потому что здесь считается самое чистое море. Но сегодня, говорят, здесь очень много медуз. Вот. Леша уже был там. Где медузы? Где медузы, да. Он говорит, белые безопасные, а фиолетовые жарятся, да? да? Поэтому не знаю, пойдем мы или нет, наверное, вряд ли. Вот, но поваляться под шум моря хорошо. Кстати, вот мы взяли зонтик, потому что я то вообще сгорел вчера. И 5 ларов, по-моему, стоит. Вот в таком варианте вообще хорошо. Вот. А прям под открытым солнцем. Ну, не знаю, люди лежат, конечно. Но что-то я не хочу. 5 лар стоит, да. по-моему. Ауф, Антошка пришел к нам, называется. Как называется? Знал? А, угадал желание друзей. Да. Ты вот, Мы да. ни о чем не просили. Не, не, не. Да там все понятно, что просить там. Чего хотят люди на пляже в жару? Холодненькая, уф. Давайте, ребята. За прекрасный день очередной. Вообще. Ну что, дубль два, короче. Будем пробовать. А, подожди. Есть байкальский камни, а это сарпевский. Погнали. Ой. Пай, покажи класс. класс. <laughs> Теперь ныряй, можно. Ой. Как первое ощущение? Слушай, да шикарно. О, Даже, что? кстати, не холодно. Ну да, водичка самая кай. Водичка хорошая. Ой, прям освежится самый кто. <laughs> вообще, вот это класс. Класс. Короче, после первого купания, уже второй раз в воду заходить вообще нормально. Она реально уже не холодная. Когда прогрелась, непонятно, но уже прям вообще хорошо. Вот. Она не холодная, но еще освежающая. Поэтому все самое то. Вот парни себя не щадят, лежат прямо на солнце. А мне пока хватит, конечно. Вот. Так что весь день проводим вот на свежем воздухе, под шум моря на пляж. Вот такой у нас выходной. Ну и после пляжа мы решили заехать в заведение, которое открылось совсем недавно. Хотели мы тут позавтракать. Ну, я хотел. Ребята решили, что для завтрака не подойдет это место. Вот. Мы сходили просто во Фридучо, а обедать приехали во Фридучо дача. Это на горе стоит домик Тут делают пиццу, на гриле всяко разные овощи, мясо там и так далее. И вот мы сейчас шикарнейшим видом на берег сядем и пообедаем. А еще здесь ребята заявляют, что делают самую лучшую пиццу в Батуми. И я думаю, что есть шанс, потому что как минимум они делают ее в печи на дровах. И тут открытая кухня. Прикольное место, конечно, то есть можно тут действительно забронировать столик или большой стол, и прийти что-нибудь праздновать, например. Вот уже такие ребята тут есть. Пиццы маленькие, но их три. Короче, вот метровая, метровый набор, метровая комбо. Будем пробовать. Это, видимо, 4 сыра, пепперони и груша горгонзола. Не, наверное, вот это груша горгонзола. Да. А это сыр. Ну, я не знаю, ждали мы очень долго. Ммм, это хорошо. Это вкусно. Ну что, ребят, после вчерашнего фридучего дача, остаток вечера, я провел просто лежа, смотря сериальчик, как он, Сансара назывался, с Павлом Деревянко. 
Вот. Ну и я понял, что все. Смотрите, я как мощный пауэрбанк впитал в себя все солнце. И чуть-чуть даже где-то пощипывает. Я вообще не мог представить, что за полтора часа можно вот так просто. Ну, вчера я не вылезал из-под зонтика. Я уверен, что там тоже чуть-чуть где-то что-то выровнялось, потому что в тени тоже загораешь. Но вчера тоже мазались, все, под зонтиком сидел, вот два раза искупнулся. Вот. Но ощущение такое, что пока мне вообще не надо на солнце выходить. Сегодня у нас интереснейший день. Мы с пацанами собираемся и едем кататься на эндуро-мотоциклах по а, пересеченной местности, по горам. А, посмотрим а, места, до которых трудно добраться пешком или на машине. А, прокатимся, получим, надеюсь, <coughs> удовольствие. И а, что классно, мне еще очень нравится. Мы с Антохой собирались еще прошлым летом, живя в Екатеринбурге, взять на прокат мотоцикл и покататься, потому что а, ну, желание было давно. И вот видите, насколько это все растянулось, что... Только сейчас мы это все реализуем. Короче говоря, не знаю, как я буду вот такой вот красный кататься. Мне прям вообще даже к футболке неприятно сидит на мне, а там экипировка. Ну, посмотрим. В любом случае, я надеюсь, я получу удовольствие. Сейчас завтракаем и поработаю, несмотря на то, что воскресенье, и едем. В общем, ничего не понятно с этим мотокроссом мне непонятно в плане экипировки было то есть если будут ботинки вашего размера вам их дадут если не будет будете кататься в своих если а, черепаху вам дадут но если футболка будет на черепаху вам ее дадут если не будет не дадут короче я взял целый мешок экипировки на всякий случай но не хочется свою пачкать в бездорожье поэтому по возможности воспользуюсь той, которую дадут. Но если нет, то у меня есть своя. Жду Антоху, вон он идет где-то позади меня. Вон. Смотрю, что вещей у него немного. Вот интересно, что он скажет, как он готовился. Ну Здорово, бать. Здравствуй, ну, дорогой. Как мотоциклы? Уже заряжены? 92-й залит. Поехали. Это старье какое-то на 92-м. Ну, я помню, 86-й даже. 76-й даже был. А, 76-й, да. Да, было дело это. Вот так. Урал заливали. Да, еще масло прям в бак Да, да, да. Было как черт, наехал, зверюга. Ну, что ты это, уже представлял себя за рулем? Да, да, да. Я даже ночью немного как-то подскакивал во сне. Прикольно. Так что все. У тебя вещичек, смотрю, мало. А я не знаю, ну вот я вот в чем поехал, вот там поехал. А что мне делать? Ну я кофту взял и все. Все, банда в сборе. Топим на точку. Короче, мы доехали просто вот практически туда, где вчера во Фридучево дальше ели. Место в Кваряте находится, поднялись на какую-то невероятно высокую гору, с которой открывается такой вид. Сейчас покажу. Какая черепаха? Я этот, Мигелян же. Да хер знает, просто чуть первый вспомнил. Ну все, экип дали черепаху, все, это, все одежду. Единственное, что ботинок 45 размера у них нет. Пришлось мне в моих мотоботах ехать. Но это лучший вариант, потому что Ванька он вообще в кроссовках погонит, к сожалению. Вот. Слушай, ну такие мы прикольные, все заряженные, да? Нормальные, заряженные, да? круто. Че, едем? Богатыри сейчас выдвигаются. Да, давай, если. Короче, инструктор вот этот Влад оказался из Первоуральска. Это 30 километров от моего родного Екатеринбурга. Вот. В общем, наш уральский пацан. По стоимости получилось, что я ему перевел рублями за 150 кубов. 6 тысяч рублей получилось за 3 часа катания. Ну, такое. Прям серьезный прайс. Вот стоят байки. Как нем сейчас. И 
И вот так вот по горам, по горам, по небольшим дорожкам, правда, все время асфальтировано, мы плелись 20 км в час и доехали, ну, судя по видам, до турецкой границы. А, идем стабильно, так скажем, все нормально, ровненько, пацаны никуда не торопятся, все вкушают, отдыхают, в общем, все хорошо. Там было? Там было все, короче, я просто разогнался чуть-чуть сильно, как оказалось потом, а там резкий поворот, ну... Ехать-то я научился, а поворачивать пока не очень. Поэтому чуть было не было, вот столечко осталось. Успел. Повезло на первый раз. А мы ехали все в горку, в горку, с горки, с горки, в горку, с горки, с горки, в горку. И приехали в мужской монастырь. Нам сейчас расскажут несколько слов об этом месте. Но я, кстати, здесь первый раз. То есть, несмотря на то, что я тут покатался уже вроде бы по Аджари, про это я даже не слышал. Но будет интересно посмотреть. Вот как тебе? Банк. Отлично, вообще супер. Скучно только с вами, вы медленные. Слушай, на самом деле путь э, такой, довольно однобокий. Я думаю, типа больше будет динамики. Вот так хоть повеселее, да, пошло? Да, да, да. Все начали переключаться, наконец-то, уметь. И как-то... Ты научился? Веселее, да. Ну, до третьей, по крайней мере. Ну, так дальше, а та, дальше так надо, же. В принципе, да. О, вот это вид. Вот это вид, господа. Вот это вообще бомбяо. Вот это уже турецкая деревня. Где? Вот. А, это сарп? А, ну вот. Турецкий сарп. Турецкий сарп. Под нами прям Турция, прям турецкие деревни, чайные плантации. Вот это вообще фантастика. Вот это вид. до еще опять какого-то холма с которого опять красивый вид в общем сплошь красивые виды вот та дорожка мы вот оттуда сверху здания мы за ним еще даже были мы там по маленьким дорожкам по бездорожью доехали а, холма тут видимо крест гонил где-то скоро потому что вот там вот там вот батуми вот за этой вышкой виднеется это видимо гонио в общем Слушайте, поездка веселая прям. А, Антоха там где-то на повороте в грязи разлегся немножко, припотел, заглох. И у меня тоже постоянно мотик глохнет. Ну, в общем, все, все весело. Хотя бы с приключениями. Все, похоже, это финальная точка. Вон крест Гонио. Вон та а, вышка. Мы сейчас по такой дороге ехали. Что-то падали, да, в горку я заглох, еле-еле, во-первых, завел, потому что надо удержать мотоцикл, тебя вниз тянет, там очень крутая горка, и щебенка вот такая, вот. А когда я завел, включил передачу, сел, он в горку в такую прошлифовывает и не едет. В итоге мне пришлось слезть, и я управлял мотоциклом, то есть подгазовывал, сцеплением там играл, и рядом шел, в общем, забрался в эту горку, хотя бы так. Фу. Все, ребят, накатались мы. Прям вообще. Сейчас доехали. Парни прям выдохнули аж. Это Влад. Все, спасибо за хорошую поездку. Супер спасибо. покатались. Нам Приезжайте еще на наши мототоры. Хорошо. Удачи. Вам что, как, пацаны? Отлично. Не, мы общем, вообще ребят, нереальные просто. Прям рекомендации. Я вот, так ладно, думаю. Приезжайте, вдруг вы будете здесь.
Это реально новые эмоции, новые ощущения. Прям очень круто. Вот мне понравилось. Три часа достаточно. Можете на ферму еще там съездить. Анто, ну а тебе 125 кубиков достаточно было? Нет, нормально. Для меня, для начинающего человека, который два раза в жизни на мотоцикле ездил, три часа на как бы на 125 кубиков. Первый раз в жизни. Пер... Ну, вот, вот такие так вот, поездки да. первый раз. Для меня вот, достаточно. Ну и не жалеешь, что мы с тобой год назад еще не скатались? Нет, потому что мы сейчас аж скатались с тобой по более, я думаю, красивым местам. Сто процентов. Где есть море, где есть лес, где есть такие классные дороги. Плюс еще вот такой компании, ну, да. собственно. Поэтому круто. А нет, классно. Ну а ты бы еще поехал? Ну, сегодня нет. А потом может быть. Так, ребят, вчера классно покатались и по итогу э, посидели, поужинали все вместе, поделились впечатлениями и разбежались спать. А сегодня понедельник, я полдня уже поработал э, и хочу съездить до человека, посмотреть перчатки, он продает. Может быть, куплю другие перчатки полегче. Ну, если останется время, прокачусь э, вчерашним маршрутом, вернее, асфальтовой ее частью. Короче, не подошли мне перчатки, поэтому э, решил сейчас найти себе компаньона покататься. И вот позвал Никиту, мой мотомеханик приехал. Э, хочу вот по этой дорожке катнуть, э, если дождь только не пойдет, потому что на улице как-то такое. Солнце ушло, тучи, пасмурно. В общем, надеюсь, успеем. Ребят, вчера откатал, можно сказать, на некоторое время э, на мотоцикле, потому что, потому что пошел дождь, конкретный, мощный дождь. Начался он поздно вечером с таких раскатов грома и таких вспышек молний. Я когда спал, я сквозь закрытые глаза прям и шторы блокал. Я прям вот как будто вот прям меня ослепляло. И дождь был такой силы, просто просто Ливень, ну, просто нереальный ливень. Вот. И шел он так всю ночь. И, по-моему, даже до сих пор так же идет. Даже только что спускалась в магазин за э, фруктами, овощами. Говорит, вообще кошмар. Да, так и идет, смотрите. Но это что значит? Что, конечно, гулять мы сегодня не будем. Мотоцикл на сегодня отменяется. Но зато на сегодня будет больше работы. И утро я начал с того, что уже монтирую для вас новый выпуск. Вот. Рабочее место мое. Так что, ребят, поддержите лайком, подписочкой. Ну, если вам вообще все очень нравится, можете им монетку закинуть. Реквизиты есть внизу в описании. А я пошел делать для вас дальше новый выпуск. Будем завтракать. Ну и у меня целый день будет много-много работы. Поэтому, наверное, сегодня ничего интересного. Так что переключаемся на завтра. Ой, ребят, я наконец-то вышел из дома. Потому что вчера вообще весь день лило. Сегодня я весь день тоже работал, как и вчера. И... Даже не соблазнился на Лешина приглашение прогуляться. После обеда надо было доделать все дела. Но зато сегодня вечером у нас мероприятие. Мы дружно компанией идем на квиз. 
он будет не совсем обычный, он будет такой более неформальный, где-то нецензурный, но от того более прикольный. Мы идем составом я с Дашей, Антон с Катей должны подтянуться, Ваня со своей женой, это с кем мы катались на мотоциклах, на эндуриках. А, и Леша, Леша будет с нами, Леша вчера вернулся из своей небольшой поездки, ездил опять на производство в Агару, смотрел, как там завод его строится. Короче говоря, вся наша небольшая тусовочка в сборе, пойдем блеснем умом и интуицией. А, еще смотрите. Или не блеснем. Жена-то у меня сегодня тоже блеснула. Смотрите, какая красивая. Вообще, да? Оделась вся такая в платье, там помада, все дела. Вот это я понимаю. Называется, повел жену в свет. Прикольно. Планет. Не, я прям даже сам давно ее такое не видел. Очень клево. Напишите какой-нибудь комментарий приятный. Пусть ей будет еще раз приятно. Поражение уже, все. Дольше, дольше ходить надо было. Серьезно, что ли? Будешь зрителем теперь, блядь. Не буду. Хахать под а чужие шутки. Орай туда. Не, а что там, алло или не алло? Ну, теперь будет алло. А, ну все, пошли. Ну что, народ в сборе. Наша команда тоже. Это была ведущая этого квиза. Вот девчата наши. Тебе понравилось? Очень понравилось. Мне кажется, это было, блин, шикарно. Это да. было весело и остроумно. Абсолютно верно. И мы, веселые и остроумные, мы как раз нашли здесь да, да, да. свое ну, место. Но мы, э, впереди нас есть еще четыре команды веселее и остроумнее. Ну, я даже не знаю, что на это сказать. Ну, да, получается. Ну, знаешь как, посмотреть надо риторически. Всего четыре команды впереди нас. Так что все нормально. А главное, впереди нас еще бар. Вот Даша делает коктейли вкусные. Да. Но это не точная информация. Как прошло? Мне очень понравилось. Пенец вообще... Люди остроумные вообще от разных да, ну что, все зависит от... Да, очень зависит от... Ну, типа, зависит от игры, потому что игра тоже разная, от раз к разу, и зависит от людей, которые пришли, как они взаимодействуют, это всегда такая типа... Прикольно. Потом отличается от игры в этом а, Пока непонятно. Мы только две игры сыграли, потом и мне сложно сказать, пока как-то сформировать свое мнение о том, как играют люди там и там. Могу сказать, что просто в Тбилиси у нас уже более плотная комьюнити, потому что мы давно играем. Ну что, друзья мои, квиз вчера прошел на ура. Мне, честно говоря, понравилось. Я, правда, первую часть как-то сидел неудобно. Вся моя команда сидела по другую сторону стола. И говорили они все негромко, чтобы соперники не услышали. Но проблема в том, что и я не слышал, что они говорят. В общем, я ничего не понимал, что, что там происходит. Они говорили тише, 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 тише. И я ничего не понимал. Просто сидел, смотрел картинки, грубо говоря. Просто у тебя неправильная тактика была. Нужно было просто быть главным, взять телефон. И все, и ты был бы главным, и все. А, удобно, когда телефон сидит в середине стола. Вот. А мне нужно было иногда ходить до бара. Поэтому... У нас это, есть... был, это был твой выбор. Да, у нас есть главное. Ты... Ну, потом, кстати, с Антохой поменялись мы, и стало все нормально. Потом, потом он, видимо, ничего не слышал. Вот, зато я чуть-чуть поиграл. Короче, квиз мне зашел. Тебе как, Даша? Да, прикольно. Было весело. Интересно. Вот. Мы заняли пятое место из 
десяти, пяти или десяти. Ну, что-то что такое. А, да, при том, что мы шли на третьем, но потом почему-то пролетели. Мы плохо знаем коктейльную карту, вот. А, там надо было угадывать по ингредиентам, что за алкогольные коктейли. Мы не знаем этих названий. А, типа виски саур, а, негрони. Вот, в общем, мы пока в этом не очень хорошо ориентируемся. Но а далее, после квиза, мы пошли, был дождь, и мы пошли переждать дождь к нам. Прикольно посидели, вот, но разбежались не поздно, потому что сегодня очень-очень-очень важный день. Сегодня у Макара в садике выпускной, и нас пригласили. Поэтому смотрите, какая у меня мадам нарядная сегодня. Уже второй день прям в платье красивое. Как я люблю прям. Все, мы купили Макару всяких ништячков приятных. И идем смотреть его выступление. Давай, давай, давай. Дело пойдет быстрее, если у меня будут помощники. Ой, 